ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം കുക്കിംഗ് ചാനൽ ബൈ ആൻ നമ്മളിന്നിവിടെ മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം നെയ്പ്പത്തലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നെയ്പ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മളിതിനെടുക്കുന്നത് പുട്ടുപൊടി തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഇത്തിരി തരി കൂടുതലുള്ള പൊടി വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ട് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പുട്ടുപൊടി എടുത്ത് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചേർക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു അഞ്ച് ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം വേണം ചേർക്കാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അരിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം വെള്ളം പോരെങ്കിൽ ഒരു ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒരു സ്പൂണിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒത്തിരി വെള്ളമായി പോകരുത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മയത്തിൽ കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കല്ല് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് കല്ലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗവും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങക്കാർ ഒരു ശാലം കൂടി വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കി നമ്മുടെ മാവ് എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് കനത്തിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി തിന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി പൊങ്ങി വരില്ല ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിരി പൊങ്ങി വരില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് പോരാം നമ്മുടെ നെയ്പ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അനലും സബ്സ്ക്രൈബ്